让你的人放下武器，找谁投降？是是，别开枪啊，小六子！操！知道你该说什么吧？知道，知道。小六子，别抵抗了，放下武器投降吧！队长，你糊涂啊！要是我出去……弟兄们就都得死、啊，小六子，你不投降，老子就得死、啊。队长，死了那么多弟兄，我要替弟兄们报仇。小六子，你他娘的连老子的话都不听了，你是不是想武工队杀了我？你好当这个队长。小六子，老子告诉你，你敢违抗命令，老子一枪崩了你！很结实啊！李青，我求求你，这个炸弹的威力非常大，它可不是咱俩的事。如果他一响，我估计这个地方都没了。我可不是吓唬你。这路不对吧？他们骑车也不好过。难道军犬带错了？怎么回事？报告，不知道，这里什么都没有。这是什么？是血，谁的？你说呢？很好。难道是王彪的血？很有可能。武工队走的就是这条路。王彪是不是被杀了？无所谓了，即使他还活着，我们也不可能见到他了。
。长官，这路摩托车过不去，跑步前进。嘿，跑步前进。还有十秒，十秒吧。<笑>我还劝警察局的觉得两根金条，<笑>这缓不上了。我劝他两条狼狗，<笑>我出门时候都没喂，你说我这死了他怎么办呢？我这。<笑>时间到了没炸？<笑>哎，嘿，你什么时候拆下来的？哎，我啥时候取来的？能告诉你吗？我吓唬你的，这根线没装，这炸弹不会炸。你你为什么要吓唬我？不吓唬你还了得啊？装上炸弹你都想翻水？我没有啊，我一直忠心耿耿。行了，现在这是一个炸弹了。这是飞车队的车，加速前进！哦，赵鹏，用这个。这么大劲儿呢！你这叫近道啊！这还不如大道走得快呢。现在是慢点，上山头啊，往下就嗖嗖快了。都说上山容易下山难，你就忽悠吧你！别不信啊，上来你就知道了。